och dagens alla skogsmullar. Då har jag tagit mig ut i skogen igen med kameran. Och ja, tänkte söka lite forlämningar. Så som jag brukar. Men först hade jag tänkt ta mig lite fika. Kanske grilla någon korv och eh, dricka någonting gott. Vi ska se vad min mor har packat ner i min ryggsäck. Korv och bröd och ha, en stark öl. Mm, det blir gott. Ah, Okej. Okay. Jag erkänner det där med stark ölen. Det var mitt eget påhitt faktiskt. Jag vet vad morsan hade sagt. Det ska inte skylla på mig. Men nu har det gått med en, en kall pilsner när man är ute så här i skogen. Och eh, jag har ju naturligtvis gångavstånd till eh, huset i byn. Så att jag, annars skulle jag ju förstås inte ha tagit en stark öl om det krävde bil tillbaka. En skål i alla fall. Ja, jag är ju uppe på det här berget eh, som jag har varit på tidigare. Här eh, vart min eh, pappa hittade en benjumma. För ungefär, jag vet inte vad kan det vara, 30 år sedan, kanske till och med läng längre tillbaka. Eh, när han gjorde lumpen. Och eh, det är bara som en jättestor sten med ett hålrum under. Och där hittade han... Eh, Enligt honom eh, stora ben som förde tankarna till, till människor. Jag vet ju, jag har i alla fall läst att samerna begravde ofta sina döda under, ja, under stenar och eh, i sådana här stengravar. Så det är väl det jag hade tänkt eh, försöka, jag hade tänkt försöka hitta den där stenen. Det hade varit roligt och se om det finns någonting kvar där. Som ni ser, ursäkta, man ska inte prata med mat i munnen. Som ni ser så har det börjat skymma lite grann. Det är inte säkert att jag hinner söka så mycket som jag hade tänkt. Jag vill ju gärna hinna hem innan det blir kol, kolsvart ute i skogen. Så lite besvärligt faktiskt när man inte ensam är en ficklampa. Om inte annat så får jag bege mig ut imorgon och fortsätta sökandet. Jag hade ju lite strul med kameran initialt och så det var inte med mig när jag började springa runt och söka här på berget. Men nu verkar jag ha fått till minneskortet så att... Jaha, då är man ute i skogen igen. Det blev inte så mycket eh, söka fornlämningar igår, eller benjummer. Det blev mera kol korvgrillning och öl för min del. Men nu är vi som sagt ute igen och eh, tagit med farsan faktiskt som eh, 
det var som faktiskt hittade Ben Jumman för vad var det 30 år sedan kanske. Ja, så det är det vi tänkte kika lite efter. Så får vi hoppas på att vi har lite tur den här gången. Fram sen. Hittar du ben där inne? Ja, det är någonting där inne. Jag vet inte sjukt om vad det är. Jag ska se om jag kan få ut det på något vis. Jo, jag vet jag får fan inte. Den har kilas fast. Kilas fast där ja, som kanske framgår så hade vi tur att hitta ben direkt och det är ett ganska stort ben det där. Vet inte vad det är för någonting men den är långt där under stenen. Efter en halv 20 minuters bökande så fick vi äntligen ut. Oj. Oj, oj, oj. Vad är detta? Ja, du. Det måste ju vara en häst, eller? Kan det vara en häst? Ja, jag vet inte vad fan det är. Men varför sätta den så där under i? Det är som den har tänder där framme. Ja, precis. Som... Ja. Vad så jag tänkte. Men varför sätta en häst på ett sånt här ställe? Ja. I en ihållighet. Kan tur ha dragit in den? Ja, det kan man ju fråga sig kanske att... Det ser ju där är det som en grotta ja, nedanför. Ja, det är en grotta där nedanför så att den kan ju ha dragit den vägen. Men nej, jag tycker inte. Kan det vara en älg där? Är ja, det där kanske under käken skulle jag väl säga då? Nej. Jo, det måste det ju vara. Det, där, det måste det ju vara. Ja. Vänd på den. Annars ska väl ögonglobena då. Så att, så att den är ungefär som, ja så där tänker jag mig. Och under käken måste det vara. Mm. Ja, ja. Det var det ju det. Så kan du... ja, det är en hålighet där runt. Ja. Där kan man ju faktiskt ta sig in och, om man är ett, ja, det är ganska stort. Det tror ju då. Stort där under ser jag. Och, dra, och dra upp dem men här på björnen har varit björnid. Nej, så där litet. Ja. Eller är det ja, jag vet inte. Sätta tillbaka den. Jag sätter tillbaks. Mm. Tillbaks till sin grav. Så. Så där.
skål på dig. Skål, skål. Ta lite lunchrast, eller vad ska man säga? Middagsrast kanske, lite fika. Jo. Lite fika taj. Ja. Får du steka lite kurv? Ja. Eller, ja. eller vill du grilla istället? Nej. Ja, jag kan ta fram. Sätt i lite smör här. Det blir gott här. Ja, det blir gott. Det var grejer, Per. Ja. Mm. Fiskarna har du gjort. Fin eftermiddag. Otroligt. Ja. Och det är, vad är det för datum idag? Det är den 20... Ja, vad är det? 29. 28. 29. Ja. Man, September. Mm. Man har ingen koll. Nej. Mm. Upp i Norrland så bryr man sig inte om vad det är för datum. Jag funderar vad fan det kan vara under den där jävla. Alltså om det, det måste ju vara älg. Ja, jag vet inte vad det är för skall. Jag får forska jag får i det där lite grann. Jag får googla. Mm. Eller fråga någon expert. Mm. Och det var under första stenhällen som vi tittade som Det blev mm. direkt napp. Ja, så tur brukar man inte ja, ha. Ja. Och det finns ju hur många som helst här sådana här. Ja. Mer eller mindre grotter. Mm. Vi ska gå längre fram och kolla på lite mer. Ja. Ja, det ser bra ut. Det är bra ut. Ja, ja det kommer att sätta på smörgåsen din. Äggmackar, det går alltid ner. Jo, det är gott. Oj, vad det skummar sig. Men en sak är ju säker. Ja. Det är att, ja, berg. Berg som det här. Mm. De har ju människor besökt i tusentals år. Precis. Så att eh, visst finns det ju, det är klart att det finns spår efter mänsklig aktivitet. Det är ju liksom säkert. Men sen om den där, om vi säger att det är ett älg, en underkäke till en älg. Om det är ett rovdjur som har släppat dit, det är ju en sak. Eller det är någon människa som har lagt dit det någon gång, av, no av någon anledning. Mm. Mm, det är svårt, det får vi väl aldrig reda på riktigt kanske. Ja. Mm. Det var kanske tur att det var... Jag var nästan rädd där ett tag att det skulle vara människor. Oh ja. 
Jag tyckte först det såg ut som ett, vad heter det? Lå, eller äh, vad heter det här? Låret. Eller ja, höftben. Mm. Då hade man ju känt sig som en gravkärn då. Nu har jag ju aldrig testat använda den här ännu i praktiken. Men vad tror du om en yxa för 99 kronor? Är det nog att ha tror du? Ja, vad fan får se på det. Ja, nu har vi, nu, nu är den här, nu har vi ju slipa om den här. Så att... Ja, vad hur känns den i, i, i greppet då? Ja, det är lite fyrt. Nej. Till det priset så är den väl kanske ja, okej. Okay. Från ängel så. Men först, innan den gick i slipen, då var den ungefär vass som en smörkniv. Oj då. Ja. <laughs> så man, man får väl lite vad man betalar för. Ja, eh. Jag kollar min, min ök. Så den inte. Då har vi ätit klart och tänkte fortsätta söka lite grann och titta in under stenar. Se om vi hittar något annat kul. Då är det, då är det bara om och dit då. Bara vi börjar. Ingenting där. Ja, vi har väl gett upp ja, för idag. Vi är tillbaka i, i hembyn så att säga. Och vi hittar ingenting trots att vi var och spanade under en hel del stenar. Men ja, ja, vi hittar jorden vi ju. Vi får väl fortsätta. Vi får fortsätta söka en annan gång. Ja. Så är det. För snart börjar det ju skymma. Klockan är tio i sex. Jag har den är så pass mycket. Ja. Ja, men som sagt, ja, ja, vi hittar ju ändå förmodligen <coughs> under käken då till en till älg, ska jag gissa. Älg eller något ja. annat. Och i och med att det då bara är en under käke så börjar jag fundera på om det inte kanske ändå är något djur som har släpat dit, äh, släpat dit käken in i, i den där klippsgrejen då. Men man vet ju inte. Jag är inte alls expert på såna här saker. Det... Men det finns många mer intressanta skriver där uppe som vi får gå och titta på någon annan då. Ja, det får vi göra. Men men, då får vi avsluta det hela. Och... Det var kul att ni hängde med och tack för att ni tittade.
Oh, das ist eh. Nein.